പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ ഹാജിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഇട്ടിരുന്നു ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെയും വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഈ ഒരു പഠന രീതിയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളോടുമുള്ള ആ ഒരു പേടി ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നമുക്ക് അനായാസം ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും അതുറപ്പാണ് ഇത് റാങ്ക് ജേതാക്കളുടെ രീതിയാണിത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഏവർക്കും ഹാജാസ് പി എസ് സിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ ഹാർദമായ സ്വാഗതം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് ഐ സി ഡി എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൈ മദർ ഡാഷ് മീ ടു സ്കൂൾ എവരി ഡേ ഓപ്ഷനിൽ വിൽ ടേക്ക് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ടേക്സ് ടേക്ക് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് എവരി ഡേ എവരി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എവരി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് മണി രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ ഉറക്കമിഴിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ഹാബിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഹാബിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിക്കും എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഞാൻ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഹാബിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഹാബിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കണം നിർബന്ധം ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഡാഷിന് മുമ്പ് മൈ മദർ മൈ മദർ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരാളുള്ളത് കൊണ്ട് സിംഗുലർ വെർബായ ടേക്സിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ടേക്കല്ലേ സർവത്തരം ടേക്ക് പ്ലൂറൽ ആണ് ഒന്നിലധികം പേര് ഇവിടെ വന്നാലേ ടേക്ക് എടുക്കാവൂ വിൽ ടേക്ക് എന്തായാലും വരത്തില്ല കാരണം അത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണെന്നറിയാം വില്ല് വന്നതുകൊണ്ട് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഒരിക്കലും വരില്ല കണ്ടോ ഐ എൻ ജി വന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നല്ലല്ലോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വരത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഒരിക്കലും ആ ഓക്സിലറി വെർബ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പൊതുവെ അതുകൊണ്ട് മൈ മദർ ടേക്സ് മീ ടു സ്കൂൾ എവരി ഡേ കൃത്യമായ ഉത്തരം എവരി ഡേ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ തുമ്പ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണ് എവരി ഡേ വന്നത് കൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ടേക്ക് ഉണ്ട് ടേക്സ് ഉണ്ട് മൈ മദർ ഒരാളായത് കൊണ്ട് ടേക്സ് മതി കാരണം ടേക്സ് ആണ് സിംഗുലർ വെർബ് കൂടി കിട്ടിയാ ക്ലിയർ ആണോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വി മസ്റ്റ് ഹറി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോകണം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോകണം ഡാഷ് ദ ട്രെയിൻ വിൽ ബി ലിവിംഗ് സൂൺ ട്രെയിന് പെട്ടെന്ന് പോവും ട്രെയിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറയുകയും പിന്നീട് കാരണം പറയുകയും ചെയ്താൽ കാര്യത്തിനും കാരണത്തിനും ഇടയിൽ ബിക്കോസ് ചേർക്കണം നാളെ ഞാൻ വരില്ല കാരണം നാളെ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഞാൻ നാളെ വരില്ല എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം കാര്യം പറഞ്ഞു കാരണം രണ്ടാമത് പറയുന്നു കാര്യത്തിനും കാരണത്തിനും ഇടയിൽ ബിക്കോസ് ചേർക്കണം വി മസ്റ്റ് ഹറി നമുക്ക് തിടുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം ബിക്കോസ് ദ ട്രെയിൻ വിൽ ബി ലിവിംഗ് സൂൺ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാലോ ഓക്കെ ഫിൽ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഇഫിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റുമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഇഫിനോടൊപ്പം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് വന്നാൽ അതിനുശേഷം ഷാൾ അല്ലെ
will, shall, can, may. இதில் எதங்கிலும் ஒரண்ணம் சேர்ன வருந்த V1 ரூபம் வருந்து. இப்படு நமக்கு நோக்காம். தா, B option நோக்காம். V can't play. Can உண்டு. தா, V1 form உண்டு. Clear அல்லே. அப்பு நம்முடு நீமம் applicable ஆவுண்டு. அது நேடுத்தாவுடை எடுதுனாம். என்னடுத்து வாயிச்சு நோக்கணம். If it rains, மழையானங்கில். V can't play. நமக்கு கழிக்கியாங்கள் shall, can, may இதில் எதங்கிலும் ஒன்னும் அதினோடப்பம் V1 play, play, played, played நான அப்போ V1 form verb இந்த V1 form உம் வரும் நமக்க அடத்தகு சின்னைக்கு வேணா நான் நோக்கு spot the error in the following sentence இயே sentence நாத் இதுரு sentence ஆனம் இது நாத் எதோ ஒரு எட்டுண்டு அது எந்தானது வண்டு விடிக்கனம் Jack thought Jack சிந்திச்சு Beside his friends. Okay. But he was tired. Endani uru sentence in the artham. Jack vijarichu. Utare kuda de pogaman. Pakshe avanalla tired. Kuda de enan. Ibude beside enan buchikin. Sentence in artham var end of the Utare kuda de pogaman. Jack vijarichu. Pakshe Jack vanger a mighty chin in the night. அப்பு இவ்விட வரையண்டது கூடாதே என்னான கூடாதே என்ன வரணம் எங்கில் அப்படிரு தெட்டுண்டு கூடாதே என்ன அர்த்தமானு வரையண்டது அதானு besides கூடாதே beside என்ன வரண்ணால் அரிகில் என்னானு அரிகில் மரந்து போகிறுது அப்பு அத்தான வடத்தே தெட்டு besides என்ன வரண்ணால் கூடாதே என்னான விசைட் அல்லா அவ்வட வரேண்டது ஒரு S ஒரண்ணும் ஓயிந்தல்லே உள்ளு ஒரண்ணால் அர்த்தம் மாரி பவடையானை யர்ரும் உள்ளது பலியரானை okay நமுக்க அடத்தவு சின்னைக்கு வரா நோக்காம் I dash by a loud noise outside my house yesterday night எண்ட வீடின்டே போரத்து ஒரு loud noise கேட்டு என்னான இன்னலை ராத்திரி okay I dash I dash Woke up, wake up, was woken up, was waking up. இவ்விடை சத்திக்கானுல் ஒரு காரியம் why வந்துட்டுண்டு. அதுகொண்டு தன்ன நமக்கு பரையாம் இது ஒரு passive voice ஆனம். அத்தான் சத்திக்கேண்டது. active voice உள்ளா ஒரு subject. subject உண்டாவும் ஒரு active voice ஆட்டுள்ள சாதனத்தில் object உண்டாவும் verb உண்டாவும். இதில் object நேயானு active voice உள்ளா active voice இல்லன்னம் நம்மல் passive voice இல்லைக்கு மாட்டும் போல் ஆத்தியம் அதினாத்து object இன் எடுத்து எடுது இதான் object என்ன வெச்சோ active voice இல்லன்ன passive voice இல்லுட்டு வரியும் போ இ object இன்னே supportியான் வேண்டி நம்மல் ஒரு auxiliary verb சிருக்கும் yesterday என்ன பரண்ணது கொண்டுதன்னே கழிந்து ஆனும் என்ன மனிசிலாக்காம் எப்போலும் இவுடை பாசி ஓயிச் இந்த பரத்தேகதா என்ன வாரையின்னது வீத்திரி ரூபங்களான சாதார்ன தீதில் எடுதுகா அல்லை அப்போ வீத்திரி தன்னே எடுதனாம் வாஸ் ஓக்கன் அப்பு இருக்கிலும் வாக்கிங் என்ன பரையார் இல்ல பாசி ஓயிசிலு அங்கனை I IA support E and VAS ஜருக்குதா, அதனி சேசம் வேக்கு, வேக்கன்னு வரைந்து, வேக்கின்டே, வேக்கு உனரிதா, ஓக்கு உனர்னு, ஓக்கன் உனர்த்தப் பெட்டு, okay, மூனு ரூபங்களான, இது V1, இது V2, V3, பாசிவு ஓயிச்சிலோட்டு மாட்டும் போ, V3 formula எடுதேன்டதுள்ளு, அது கொண்டுதுன் அவ்வட ஆரால் பைய லோட நோயிஸ் ஒரு லோட நோயிஸ் நால் நான் எனிக்கப் பெட்டு எவ்விடன்னு outside my house என்ன yesterday night இன்னலே இன்னலே ராத்ரி ஒரு லோட நோயிஸ் கேட்டுகொண்டு நான் இன்னலே ராத்ரி எனிக்கப் பெட்டு என்னான I was woken up I was woken up by a lot of noise outside my house yesterday night clear ஆனு அஞ்சு கொஸ்தின செட்டானலோ 
നമുക്ക് ആറിലേക്ക് പോകാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഹാരിസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് ലഞ്ച് ഫാസ്റ്റ് ഹാരിസ് അയാളുടെ ലഞ്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു കഴിച്ചു ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡാഷ് ടു ഗോ ഇവിടെ ഹി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡാഷ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഡാഷ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹാസ് ഉണ്ട് വോണ്ട് ഉണ്ട് ഹാഡ് ഉണ്ട് നീഡ് ഉണ്ട് ഡാഷിന് മുമ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റ് ആണ് പാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ശേഷവും പാസ്റ്റ് വരണം അതുകൊണ്ട് ഹാഡ് എടുത്ത് എഴുതും ഹാരിസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് ലഞ്ച് ഫാസ്റ്റ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഇറ്റ് ഗോ ഓക്കെ ഹാരിസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഞ്ച് കഴിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു അവന് പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ സെഡ് എന്നത് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷവും പാസ്റ്റ് തന്നെ വരണം ഹി ടോക്ക്ഡ് ഡാഷ് ഹി വെയർ ദ ലീഡർ ഹി വെയർ ദ ലീഡർ അവനൊരു ലീഡർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹി ടോക്ക്ഡ് അവൻ പറഞ്ഞു ഹി വെയർ ദ ലീഡർ അപ്പോൾ ഹി വെയർ അവിടെ വെയർ വന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായി യഥാർത്ഥമല്ല അൺറിയലാണ് അതായത് റിയലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു നേതാവായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പം അല്ലല്ലോ അപ്പം അൺറിയലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകിൽ ആസ് ഇഫ് ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ദോ ചേർക്കണം ഒന്നുകിൽ ആസ് ഇഫ് ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ദോ ചേർക്കണം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം ഇവിടെ ആസ് ഇഫ് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഉത്തരം അൺറിയലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സാങ്കല്പികമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആസ് ഇഫ് ഉപയോഗിക്കണം അടുത്ത് നോക്കാം ദ മാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ മാൻ ഇൻ ദ ബോക്സിംഗ് റിംഗ് വാസ് റാദർ സ്റ്റേഡി സ്റ്റേഡി ബോക്സിംഗ് റിംഗിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് സ്റ്റേഡി ആണ് സ്റ്റേഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്റ്റർഡി എന്നാണ് എഴുതിക്കണമെങ്കിലും ആ ഒരു സൈലന്റ് ആക്കി വായിക്കുക സ്റ്റേഡി എന്ന് വായിക്കുക സ്റ്റേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബലം ഭയങ്കര ജിമ്മൻ ബലിഷ്ടമായവൻ അപ്പോ സ്റ്റർഡി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോനിമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് എന്നാണ് അർത്ഥം വയലന്റ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ കിങ്ലി അറിയാം എക്സൈറ്റഡ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി അല്ല എനിക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി വയലന്റ് ആയി വയലന്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കിങ്ലി അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേഡി ദ അന്റോണിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രോയ് ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം നശിപ്പിക്കുക ഒളിച്ചു കളയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അർത്ഥം നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഫോം ഉണ്ട് ഓർഗനൈസ് ഉണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഉണ്ട് ബിൽഡ് ഉണ്ട് ശരിയായ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുക കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുക കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുക ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിക്കുക പൊളിക്കുക ഓക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് പൊളിക്കുക ബിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുക ഫോം ഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ചു രൂപീകരിക്കുക ഓർഗനൈസ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടുക എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പത്ത് പേര് അറിയുക എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബിൽഡ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പഠിക്കുക ഡിസ്ട്രോയ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബിൽഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നോക്കാം ദോസ് ഹു എക്സസൈസ് ഡെയിലി ക്യാൻ കീപ്പ് എവേ എയിൽമെൻസ് ഡാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം വിത്ത് എവരി വൺ ആരൊക്കെയാണോ എല്ലാ ദിവസവും എക്സർസൈസ് നമ്മൾ കായിക പരിശീലനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ നിന്നും രോഗങ്ങൾ മാറി നിൽക്കും പക്ഷേ ചിലർ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെയിം വിത്ത് എവരി വൺ എല്ലാവരിലും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞു ആ സെന്റൻസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഹൗ എവർ ഉപയോഗിക്കണം ഹൗ എവർ ഒരു കാര്യം പറയുകയും അതിൻ്റെ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യം രണ്ടാമത് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും എന്ന് പറയും അതായത് എല്ലാ ദിവസവും എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ രോഗങ്ങൾ മാറി നിൽക്കും എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരിലും അതുപോലെ അല്ല അപ്പൊ ഹൗ എവർ എന്നിരുന്നാലും ക്ലിയർ ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇത് രണ്ടായിര
ഐ ഹാവ് എ ബാഡ് ഹെഡിക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തലവേദന ഉണ്ട് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഡാഷ് ദ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നിനക്ക് ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് അണയ്ക്കാമോ എന്നാണ് വരേണ്ടത് എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഒന്ന് അണച്ചു തരാമോ എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഓഫ് ഉണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകലെ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്പോൺ മാറ്റിവെക്കുക എന്നർത്ഥം മാറ്റിവെക്കുക എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നർത്ഥം ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറന്നുയരുക എന്നർത്ഥം പറന്നുയരുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ വിമാനങ്ങളൊക്കെ പറന്നുയരുന്നതിന് ടേക്ക് ഓഫ് എന്നാ പറയാം അല്ലെ അപ്പോ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അകലെ പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റിവെക്കുക പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുക ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക അണയ്ക്കുക ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറന്നുയരുക അപ്പൊ നിനക്ക് നല്ല തലവേദന ഉണ്ട് ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് അണച്ചു തരാമോ ഏതാ വേണ്ടത് ടേൺ ഓഫ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ഓഫ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനിലുള്ള നാലും കൂടെ അങ്ങ് പഠിച്ചോ കേട്ടോ ശരി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിലോട്ട് പോവാം he congratulated me avan enne abhinandichu dash my success in the competitive exam option lo on und for und at und over und he congratulated me ningal rank vaangiya njan ningale congratulate cheyyu njan ningale abhinandikkum appo ningal parayum sir sir congratulated me dash for my success in the competitive examination അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചേർക്കുക ഇവിടെ ഫോർ എന്നാണോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുമ്പം സർ കൺഗ്രാജുലേറ്റഡ് മീ ഫോർ മൈ സക്സസ് എന്നേ പറയൂ അതൊരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കൺഗ്രാജുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണേ വരും ഓണേ എഴുതാവും പഠിക്കണം കോൺകോഡാണ് കോൺകോഡിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺഗ്രാജുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ കൺഗ്രാജുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഹി കൺഗ്രാജുലേറ്റഡ് മീ ഓൺ മൈ സക്സസ് ഇൻ ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഹാജാസ് പി എഫ് സി കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ടോപ്പിക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് പ്രപ്പോസിഷൻ കോൺകോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാക്കൽ മൂന്ന് ക്ലാസ്സും ഒന്ന് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അസെറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു ആപ്പിലും എടുക്കാത്ത അത്രയും സ്റ്റൈലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ക്ലാസ് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അഞ്ച് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മുഴുവൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനും ചേർത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് കണ്ടേക്കണം കേട്ടോ പരമാവധി എന്നെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലൊന്ന് സഹായിക്കണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ പത്ത് പേരോട് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാനൊരു പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര സജീവമായിട്ട് ഒരാളല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കാം ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ സ്പോട്ട് ദ എറർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഒരു എറർ ഉണ്ട് ഒരു തെറ്റുണ്ട് അത് ഏതാണ് വെൻ ഐ വാസ് ടെൻ എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വെൻ ഐ വാസ് ടെൻ അല്ല പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഐ വെൻറ്റ് ഫോർ എ ട്രിപ്പ് ടു കാശ്മീർ ഞാൻ കാശ്മീരിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയി ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ മൈ സ്കൂൾ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നും എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാശ്മീരിലേക്ക് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു പത്താം തരത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വെൻ ഐ വാസ് ടെൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ വെൻറ്റ് ഫോർ എ ട്രിപ്പ് ടു കാശ്മീർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ മൈ സ്കൂൾ ഇവിടെ എന്താണ് തെറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റും അതിനകത്ത് തോന്നുന്നില്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പോ വെൻ ഐ വാസ് ടെൻ ഐ വെൻറ്റ് ഫോർ എ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിപ്പിന് പോകുമ്പോ ട്രിപ്പിന് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഗോ ഓൺ എ ട്രിപ്പ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പറയുമ്പോ വെൻറ്റ് ഓൺ എ ട്രിപ്പ് എന്നേ പറയൂ പറഞ്ഞ
ഒരു എക്സ്കേഷൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ യാത്രകൾ പോവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജേണി പോകുമ്പോൾ ഗോ ഓൺ എ ട്രിപ്പ് എന്നേ പറയും അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ വെൻറ്റ് ഓൺ എ ട്രിപ്പ് എന്നേ പറയൂ വെൻറ്റ് ഫോർ എ ട്രിപ്പ് പറയില്ല സോ അവിടെയാണ് എറർ ഉള്ളത് അപ്പൊ പഠിക്കുക വെൻറ്റ് വെൻറ്റ് ഓൺ എ ട്രിപ്പ് ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ നോക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഗ്രേറ്റ് സർപ്രൈസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ എക്സാം ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഗ്രേറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ എക്സാം അവൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു തോറ്റു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഹി ഡാഷ് വർക്ക്ഡ് അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അവൻ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ തോറ്റത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത് അവൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഈ നോട്ട് വർക്ക്ഡ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് നോട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല പക്ഷെ ഹാർഡ്ലി ഉണ്ട് ഹാർഡ്ലി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ചെയ്തില്ല എന്നല്ലേ ഈ ഹാർഡ്ലി വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ തോറ്റത് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഗ്രേറ്റ് സർപ്രൈസ് ദാറ്റ് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല ഹി വാസ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ അവൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു ഹി ഹാർഡ്ലി വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ്ലി വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല അവൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ഹാർഡ്ലി എന്താണത് അതൊരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കാം ജെയിൻ വെൻറ്റ് എബ്രോഡ് ജെയിൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ദൂരേക്ക് പോയി വിദേശത്തേക്ക് പോയി ജെയിൻ വെൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഡാഷ് സർപ്രൈസ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് അസ് അവൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഇവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ വേണം ഇവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ വേണം വാട്ട് ചേർക്കുമോ വേർ ചേർക്കുമോ വെൻ ചേർക്കുമോ വിച്ച് ചേർക്കുമോ ചില ആൾക്കാർ പറയും വിദേശത്തേക്കല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ പോയത് വേർ ചേർക്കാം ചില ആൾക്കാർ പറയും വെൻ എപ്പോൾ എന്നുള്ളത് ചേർക്കാം വിച്ച് അത് ചേർക്കാം വാട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വിദേശത്തേക്ക് പോയതാണ് ആ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ആ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ജെയിനിനെ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോണിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോണിലൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുത്തേണ്ടത് ജെയിൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയ സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിച്ച് തന്നെ വരണം ജെയിൻ വെൻറ്റ് എബ്രോഡ് വിച്ച് അത് എല്ലാവരെയും സർപ്രൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ജെയിൻ വെൻറ്റ് എബ്രോഡ് വിച്ച് സർപ്രൈസ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് എസ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണെങ്കിലേ തലയാട്ടാവൂ തലയാട്ടുന്നുണ്ട് ഇഷ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് വർക്കിംഗ് ഹാർട്ട് ഇവിടെ ഈസ് ഉണ്ട് ആറുണ്ട് ഹാഡ് ഉണ്ട് ഹാവ് ഉണ്ട് കോൺകോഡ് ആണ് കോൺകോഡിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഈച്ച് ഓഫിന് ശേഷം പഠിക്കണം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം ഈച്ച് ഓഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ നൗണും പ്ലൂറൽ നൗണും വേണം നിർബന്ധം പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബും വേണം സിംഗുലർ വെർബ് ഇതാണ് സാധാരണ ഈച്ച് ഓഫിന് ശേഷം വേണ്ടത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടോ കണ്ടോ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നേ ആണ് ഇനി ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് സിംഗുലർ വെർബ് സിംഗുലർ വെർബ് ആരായത് ഈസ് അല്ലെ ഇത് പ്ലൂറൽ ആണ് ഇത് പ്ലൂറൽ ആണ് ഇത് പാസ്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഹാഡ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നിയേ അങ്ങനെ തോന്നണ്ട കേട്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഈസ് ക്ലിയർ ആണ് ഈച്ച് ഓഫ് പോലെയാണ് ഓൺ ഓഫ് ചില സെന്റൻസുകൾ ഓൺ ഓഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സിയുടെ കോൺകോഡി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓൺ ഓഫ് ഓൺ ഓഫ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ നിയമമാണ് പ്ലൂറൽ നൗണും സിംഗുലർ വെർബും ക്ലിയർ ആണ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ് ഫോർ നോട്ട് റിയൽ നോട്ട് റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമല്ലാത്തത് യഥാർത്ഥമല്ലാത്തത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അർത്ഥം അറിയാമോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എസ് സി ആർ ടിയിലെ പുസ്തകത്തിൽ ഭാവനാത്മകമായ ഭാവനാത്
ഭാവനാത്മകമായ നോട്ടറിയൽ നോട്ടറിയൽ നോക്കൂ ഈ ഫ്ലമിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡച്ച് ഭാഷയാണത് ഒരു ഡച്ച് ഭാഷ അതാണ് ഈ ഫ്ലമിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഈ പാക്ടിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പിണങ്ങുന്ന ശീലമുള്ള പിണങ്ങുന്ന ശീലമുള്ള എന്നാൽ പ്രാക്ടിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകോപമുള്ള ഭയങ്കര ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് ചുണ്ടി പിടിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് മുൻകോപമുള്ള അതാണ് പ്രാക്ടിയസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നോട്ട് റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭാവനാത്മകമായ എന്നർത്ഥം നോക്കൂ ഐ ഹാവ് ലിവിഡ് ഇൻ ഡൽഹി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചു ഡാഷ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചു എന്നാണ് അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചു ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഫോർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർ അഞ്ചു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഒരു കാലയളവ് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് ഇത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിട്ട് അഞ്ചു വർഷം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം പക്ഷേ അതൊരു പീരീഡിനെ ഒരു കാലയളവിനെ ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിരിക്കും പറയുക കറക്റ്റായിട്ട് ആ വർഷം പറയത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു മന്തോ ഒരു ടൈമോ ഒരു ഇയറോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയും പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പറയാറുണ്ട് കൂടുതലും പി എസ് സി ചോദിക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വരാറുണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വരികയാണെങ്കിൽ സിൻസ് ഇവിടെ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം പുൾ വൺ സോക്സ് അപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് പുൾ വൺ സോക്സ് അപ്പ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ നിലവിലുള്ള പ്രകടനം അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആണ് പുൾ ഓൺ സോക്സ് അപ്പ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ആ ഒരു ശൈലി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചോണം ശരിയായ ഉത്തരം ഇതാ ഇതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ശരി ഒരാളുടെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനം അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഇംപ്രൂവ് പെർഫോമൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പുൾ ഓൺ സോക്സ് അപ്പ് എന്ന് പറയുക നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വി നീഡ് ടു ഫോം നമ്മൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ടു ഫോം ഡാഷ് യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ടു എൻകറേജ് ടാലൻസ് ഓഫ് യങ്സ്റ്റർ യങ്സ്റ്ററുകളുടെ കലാ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നൈസർഗികമായ കഴിവ് അതിനെ ഒന്ന് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 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 യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇവിടെ യൂത്ത് കണ്ടോ യൂത്ത് യൂത്ത് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടോ യൂത്ത് അതിനെ മലയാളീകരിച്ചാൽ എങ്ങനെ വരും വ്യഞ്ഞൻ എങ്ങനെ വരും യായാണ് വരുന്നത് അല്ലേ യാ വരുമ്പോൾ എ എഴുതണം എന്നാൽ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ആ എന്നോ ഓ എന്നോ ഒക്കെയാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലാണ് ഒരു വാക്കിനെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വൗവൽ എന്ന് പറയും അവിടെ നമ്മൾ ആൻ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ വി നീഡ് ടു ഫോം എ യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ടു എൻകറേജ് ദ ടാലൻസ് ഓഫ് യങ്സ്റ്റർ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിത് ഐ സി ഡി എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ മുതൽ ഞാനൊരു ചായ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ചായയുടെ പേരാണ് മോർണിംഗ് ടീ എന്ന് പറയും മോർണിംഗ് ടീ മോർണിംഗ് ടീ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഈ ചായ കുടിക്കാത്ത മലയാളികളുണ്ടോ അല്ലേ ഒരു ചായ കുടിക്കാതെ നമുക്കൊരു ദിവസം തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ചായയ്ക്ക് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറെടു തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഈ ചായയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ നമ്മൾ ഈ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാണാതെ പഠിക്കാറുണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്നെപ്പോലെ ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്റ്റ് ഏറ്റവും
ഇതുപോലെ പി എസ് സി നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ആ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന രാവിലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഏറി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ കാണണം എന്ന് ഞാൻ അതാണ് മോർണിംഗ് ടീ എന്ന് പേടിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അതുപോലെ തന്നെ മോർണിംഗ് ടീ മറക്കണ്ട സഹായിക്കാനും മറക്കണ്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കമൻ്റ് ഇടാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഓക്കെ എന്നെയും മറക്കണ്ട നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം ബ